আচ্ছা তাহলে আমরা নতুন একটা ম্যাথ ট্রাই করব নতুন একটা ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল দিয়ে আজকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমার এখানে গিভেন প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পেপারের অসমতা চ্যাপ্টারের একটা ম্যাথ সেখানে তোমাকে বলা হয়েছে যে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু আর হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান নিচে আছে এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান অর উইকুয়েল হচ্ছে জিরো থেকে তার মানে শূন্য থেকে ছোট বড় অথবা হচ্ছে শূন্য সমান অর্থাৎ হচ্ছে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা হবে না মানে হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে আমাদের এক্সের জন্য আচ্ছা প্রথমত আমি বলছিলাম যে এখানে তোমাদের আগের ম্যাথ দুইটা যদি কেউ দেখে থাকো যে আমরা হচ্ছে ইন্টারভাল পয়েন্টসগুলো আগে ট্রাই করব ইন্টারভাল পয়েন্টস প্রথমত এটাকে একটু সুন্দরভাবে লিখে নেওয়া দরকার কারণ এটা অনেকের কাছে ক্লিয়ার নাও হতে পারে কেমন হবে দেখতে জিনিসটা প্রথমত এক্স প্লাস টু এটা হবে দুই বার তাই তো এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু এভাবে লেখা যায় তারপরে এখানে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু আছে এটাকে কিন্তু উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারি আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে ফাইভে যাব ইকুয়েশন তিন নম্বর সলভ প্রথমে হচ্ছে এক উৎপাদকে বিশ্লেষণ তোমরা যেভাবে করো ঠিক সেভাবে নিজেদের মতন করে করে নিবা তাহলেই হয়ে যাবে দুই তারপরে আমার অ্যান্সার আসতেছে এক্স ইকোয়াল্স টু টু আর এক্স ইকোয়াল্স টু ওয়ান হ্যাঁ এক্স ইকোয়াল্স টু টু আর ওয়ান তার মানে এক্স মাইনাস টু এবং এক্স প্লাস ওয়ান এটা আসতেছে আচ্ছা বুঝলাম তারপরে যে ঘটনাটা ঘটে যে এর নিচে কিন্তু একটা এক্স প্লাস ওয়ান ছিল এখন তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো যে তুমি কি এখানে এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স প্লাস ওয়ানটাকে কাটাকাটি করে ফেলবা এটা কখনো করা যাবে না অসমতার ক্ষেত্রে এই ধরনের মানে এক্স সম্বলিত কোনো পথ কখনোই কাটাকাটি করব না আমরা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে তারপরে অসমতার চিহ্ন এখন ইন্টারভাল পয়েন্টগুলো কি কি আমরা হচ্ছে সেটা দেখব ইন্টারভাল পয়েন্টগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করছিলাম কিভাবে যে এক্সের যে মানগুলোর জন্য হচ্ছে এই সমীকরণটা শূন্য হয়ে যেতে পারে সেগুলো তো দেখা যাচ্ছে এই দুইটার জন্য আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস টু একটা পাওয়া যায় এক্সের মান আমরা নিতে পারি হচ্ছে মাইনাস টু যে মানগুলো আর কি নেওয়া যেতে পারে আর কি হ্যাঁ এগুলো কোনো ভ্যালিড মান না তারপরে মানে এগুলো যে সমাধান তা না আমাদের ইন্টারভাল পয়েন্টসগুলো নির্দেশ করবে তারপর এক্স ইকোয়াল্স টু টু পাচ্ছি এখান থেকে এখান থেকে পাচ্ছি এক্স ইকোয়াল্স টু মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস টু টু এবং মাইনাস ওয়ান এই তিনটা মান পাওয়া যায় এই তিনটা মানের জন্য আমাকে কি নির্ণয় করতে হবে ইন্টারভাল পয়েন্ট নির্ণয় করে আমি হচ্ছে এই অসমতাটা সলভ করার চেষ্টা করব তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক প্রথমত আমরা যেন কি করি একটা কি জানি নাম্বার লাইন বা হচ্ছে সংখ্যা রেখা আঁকবো সংখ্যা রেখা এখান থেকে আঁকি সংখ্যা রেখা আঁকার পরে আর একটু বড় করলাম সংখ্যা রেখা আঁকার পরে এই বিন্দুগুলোকে বসাবো দেখা যাচ্ছে সব থেকে ছোট যে বিন্দুটা আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে আমি মাইনাস থ্রি দিয়ে শুরু করি এখানে রাখি আমি মাইনাস টু তারপরে রাখলাম মাইনাস ওয়ান তারপরে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে টু তারপরে এখানে একটা থ্রি বসায় দিলাম আচ্ছা বসানোর পরে এবার আমাকে কি করতে হবে আমরা হচ্ছে এখানে অঞ্চল বিভক্ত করবো অন বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে নিব আচ্ছা প্রথমত মাইনাস টু এটাকে চিহ্নিত করি এখানে আছে মাইনাস টু আচ্ছা মাইনাস টু এটাকে কী করছিলাম জানি আমি একটু খারা দাগ দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম মাইনাস টু চিহ্নিত হইল প্লাস টু চিহ্নিত করলাম তারপরে আমরা কি চিহ্নিত করবো মাইনাস ওয়ান এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি আসলে একটা খাতাকে যে অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পাও সেভাবে যাতে তোমরা ফিল করতে পারো যদি এটা খুব একটা কাজের না আসলে এটাতে আসলে সেট আপ করতে কম সময় লাগে বলে আমি এভাবে করতেছি আচ্ছা যাতে আমারও সময় বাঁচে আর আই হোক তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ফলে জানাবা আচ্ছা মানগুলো বসাই ফেলছি এবার আমার কাজ কি ছিল মনে করো দেখো তো আমার কাজ হচ্ছে এবার এখানে আমি তিন চারটা অঞ্চলে ভাগ করে ফেলছি একটা অঞ্চল হচ্ছে এইটুকু তারপরে অঞ্চল টুক হচ্ছে এখানে তারপরে টুক এইখানে তারপরে টুক এইখানে তাই তো এই বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আমি কি কি মান পাই সেটা আমাকে বের করে দেখতে হবে আমি বলছিলাম যে জাম্প রুলের মাধ্যমে যেটা তোমরা আগের কোয়েশ্চেন দেখে থাকো যে জাম্প রুলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ম্যাথটা এমনিতে ইজিলি সলভ করতে পারি একটা অঞ্চল চিহ্নিত করে আশেপাশে টিক ক্রস টিক ক্রস দিয়ে কিন্তু এটা আমার সব সময় ভালো লাগতো না কারণ এটার কারণে তোমার ম্যাথটা অনেক সময় নাও হইতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনা থাকে তো সেই কারণে যেটা হয় আমি হচ্ছে পুরো ম্যাথটাই একটু টেস্ট করে দেখি হ্যাঁ সেটার জন্য কী করতে হবে আমাকে হচ্ছে সমীকরণটা লিখতে হবে প্রথমে আচ্ছা সমীকরণটা লিখি কীভাবে যেন লিখতাম আমরা হচ্ছে ভগ্নাংশ চিহ্ন দিব তারপরে এক্স লিখব তারপরে ব্র্যাকেট দিব প্লাস টু তারপরে হোল স্কোয়ার আছে আমাদের তারপরে আছে গুণ তারপরে এক্স মাইনাস আছে নিচে লিখে লিখি তোমাদের হয়তো দেখতেই পাবা আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি না আসলে ক্যামেরার জন্য
আচ্ছা তার পরের ধাপে আমরা কি কাজ করব এগুলোর বিভিন্ন মান বিভিন্ন পজিশনে মানগুলো নিয়ে টেস্ট করে দেব যেগুলো আসলে ভ্যালিড হয় কিনা প্রথমত আছে আমাদের মাইনাস টু তাহলে এর ভিতরে আমরা ক্যালক চাপি তারপরে মাইনাস টু দেই মাইনাস টু আপনি চেক করেন মাইনাস টু এর জন্য ভ্যালুটা ঠিক কিনা মাইনাস টু এর জন্য ভ্যালু আসতেছে জিরো ওকে তার মানে হচ্ছে জিরো যদি আমি মান বসাই তাহলে হচ্ছে আমার এই সমীকরণটা ভ্যালিড হবে কারণ আমাকে বলছিল জিরো এর সমান অথবা জিরো এর থেকে বড় হইতে হবে অনিনাত্মক সংখ্যা তাহলে এইটাকে আমি হচ্ছে গোলা ভরাট করে দিলাম মাইনাস টু এর জন্য তার পরেরটাতে আমার আসতেছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এবার আমি ক্যালক তারপরে দেবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিলাম আমার অ্যান্সার আসলো ম্যাথের অর তার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের জন্য ভ্যালুটা এক্সিস্ট করে না এমনিও করে না কেন করে না দেখো হরে কিন্তু আমার এক্স প্লাস ওয়ান আছে এখানে মাইনাস ওয়ান বসানোর অর্থ হচ্ছে যে তুমি কি করতেস হরকে জিরো বানায় ফেলতেস হর জিরো বানাইলে সেটাকে আমরা কি বলি অসংজ্ঞায়িত আচ্ছা তো আমরা বলছিলাম যে মাইনাস ওয়ান আমরা বসাতে পারবো না কারণ হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের জন্য আমার কি হয় সমীকরণটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় এই পাশে রাশিটাই অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় তাহলে মাইনাস ওয়ান বসাবো না মাইনাস ওয়ান না বসায় কী ব্যবহার করা যেতে পারে খেয়াল করো মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যদি না হয় মানটা তাহলে এটাকে আমরা এটা ফাঁকা ঘর হিসেবে চিহ্নিত করে দিই ফাঁকা একটা ঘর হিসেবে চিহ্নিত করে দিলাম ফাঁকা আছে ভিতরটা যদি অর্ধেক ভরায় ফেলছি আচ্ছা তারপরে আমার কে বাকি আছে আমার বাকি আছে হচ্ছে টু এখানে যে টু আছে সেই টুটাকে একবার চেক করে দেখি দুই দিলাম সরি কি করলাম আচ্ছা ক্যালক তারপরে দুই দুয়ের জন্য চেক করেন দুয়ের জন্য বলতেছে মান হবে জিরো এর সমান তাহলে দুয়ের জন্য আমি পাচ্ছি জিরো এর সমান তো জিরো এর সমান হওয়ার অর্থ কি যে আমার এই মানটা ভ্যালিড কারণ হচ্ছে আমার সমীকরণ এর এই রাশির মান কি হবে জিরো এর সমান অথবা জিরো এর থেকে বড় আচ্ছা এইখানে তাহলে আমরা তিনটা ইন্টারভাল পেয়ে গেছি তিনটা ইন্টারভালের জন্য আমরা দেখছি মাইনাস ওয়ানের জন্য সমীকরণটা সত্য হয় না বাকি দুজনের জন্য হয় তাহলে বাকি দুজনের জন্য আমি এবার যে কাজটা করব যে এখানে হচ্ছে এই যে এই বিভিন্ন অঞ্চলগুলো একটু ট্রাই করে দেবে এই অঞ্চলগুলোর ভিতরে সমীকরণটা শুদ্ধ হয় কিনা আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করা যায় জাম্প রুলের মাধ্যমে করাটা আমি সবসময় সেফ মনে করি না আবারও বলতেছি তোমরা দুইটাই ট্রাই করো কারণ এটা খুব বেশি একটা সময় নেয় না কারণ তোমার এখানে এই মানটা লেখাই আছে তুমি হচ্ছে শুধু ভ্যালু ইনপুট করবা মাইনাস টু এর থেকে ছোট একটা মান বসাও প্রথমে কত বসাও বা তিন বসাও মাইনাস থ্রি তো দেওয়াই আছে তাইলে ক্যালক ফর মাইনাস থ্রি আসলে আমার মাইনাস টেন তার বোঝাই যাচ্ছে যে মাইনাস টেন মানে দুই মাইনাস টু এর থেকে ছোট কোনো সংখ্যার জন্য তোমার ঋণাত্মক মান আসতে আছে তার মানে এই অঞ্চল পুরোটাই বাদ আচ্ছা তারপরে মাইনাস টু আর এখানে আছে মাইনাস ওয়ান এদের মধ্যকার কোনো একটা অংশ এর মধ্যবর্তী অন্তর্বর্তী অংশ তুমি ইউজ করতে পারো হচ্ছে মাইনাস আচ্ছা তাহলে আমরা ব্যবহার করবো মাইনাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের জন্য ভ্যালু দিচ্ছে এবারও মাইনাস খেল খেলা দেখছো এবার তো আমরা কিন্তু কি জানি যে জাম্প রুল অনুযায়ী এখানে যদি তুমি ক্রস বসায় দাও সাথে সাথে হচ্ছে পরেরটা টিক চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু তো এবারও আমরা দেখতেছি এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন আসতেছে এ কারণে হচ্ছে জাম্প রুল সবসময় তোমাকে যে হেল্প করবে তা না এটা হচ্ছে একটা অবভিয়াস কেস যে জাম্প রুলের মাধ্যমে ম্যাথগুলো সলভ হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর আমার জন্য এটার জন্য হচ্ছে না এটার কোনো আলাদা কারণ থাকতে পারে কিন্তু হয়তো আমি সে কারণটা জানি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ক্রসের জন্য আমরা ফেলটা বের করতে পারতেছি না তো সেই জন্য সব থেকে ভালো হচ্ছে তুমি প্রত্যেকটা মান বের করে দেখো যদি এম সিকিউতে আসে সেটার জন্য এটা একটু আসলে ঝামেলা মনে হয় আমার কাছে এম সিকিউতে আসলে মনে হয় জাম্প রুল দিয়ে আসলে হ্যাঁ এটা ঠিক কথা আসলে এম সিকিউতে তোমার এরকম ম্যাথ দিবেই না যেটাতে তোমার জাম্প রুল ছাড়া এই রকম এই রকম অট কেস আসতেছে তো সেটা খেয়াল রাখবে ক্যালকুলেটার থাকলে ভালো আর যদি ক্যালকুলেটার হাতের কাছে না থাকে তাহলে কিন্তু বিপদে পড়তে হবে এই জাম্প রুল ছাড়া যদি ম্যাথ দেয় আচ্ছা তারপরে আছে আমার জন্য নতুন ইন্টারভাল যেটা সেটা হচ্ছে নতুন ইন্টারভাল পরের ইন্টারভালটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত এখানে মাইনাস ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত তোমার রাশিগুলোর ক্ষেত্রে তুমি একটা ভ্যালু নিয়ে চিন্তা করো তো সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে হঠাৎ আমি একটা ভুল ধরা পড়ছে আমার ম্যাথের ভিতরে এটা খেয়াল রাখতে হবে হয়তো তোমরাও খেয়াল করছিলা হয়তো এতক্ষণ বলতে পারতেছিলাম না আমাকে কিন্তু আমি ম্যাথটার ভুলটা বের করতে পারছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করছি এটা হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এখানে একটা ভুল হয়ে গেছে এটাকে কারেক্ট করে কই লিখবো এখানেই লিখি এটা হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এক্স মাইনাস ওয়ান যদি হয় তাহলে কিন্তু আমার ইন্টারভ্যালে একটা নতুন জিনিস যুক্ত হচ্ছে সেটা কি একটা প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান যুক্ত হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ানের জন্য আর এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান যেটা আগে থেকে
मान बसाइल वन हाँ वन जो व्यलिड व्यलू आसते से तेल ये अंशा के गाढ़ो कर दीची अच्छा तरपे हमें कि क्ज करते भर अंश एबारे कि क्ज करते कि फापा अंशा और हे प्लस माइनस वन प्लस वन भरे माइनस वन प्लस वन भरे मानगुल ख्याल करी अच्छा हमारे क्या जानी मन हम भूल हो कि ठीक तो हाँ ठीक है तपे माइनस वन प्लस वन भरे एक शून्य संख्या आून्य एक एवयड करी शून्य मान बसाले को झमेला फिलते परे ना करना हम शून्य ही बसा समस्या नहीं हे एर भर अंचल टेस्ट करार्जन माइनस वन प्लस वन भर टेस्ट करारे कि करब शून्य संख्या बसाय फिलब शून्य संख्या बसाले हमें पासी जो एक्सर व्यलू कत बसा जिज्ञेस करते हैं बल शून्य बसाओ मान आसते से पजिटिव तर मैंने एट मान आसार अर्थ हे माइनस वन शून्य पूरा अंशा चलो कारेक्ट ओके तरह मान आसे हे वन टूर भरे वन टूर भर अंचल एर भर अंचल के आन पॉइंट फाइव आज एक सूंदर संख्या सल्व फर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव एर जो व्यलू देखा नेगेटिव तरह मैं हमें ये माना यूज करते पर ना कत आस मान देखे नाओ फर्टी नाइन ब माइनस फर्टी नाइन बै फर्टी तुम देखे नाओ तुम्हारे साथ मिलिए नाओ तो एट क्रस क्यों दुई क्यों व्यलिड ख्याल रखते हैं दुई व्यलिड तपर हमारे दर बड़ो जो ए पास टर्मगुल्लो आए से एक ख्याल करी ए पास दुई थे हम पजिटिव इनफिनिटर दिखे पुरो अंचलटार जो आप शुदुम्र थ्री दिए चेक कर ले सल्व फर थ्री एग्लो पूर्ण संख्या दीची कारण हम तुम्हार क्योंकुलेटर ये क्योंकुलेशनगुल्लो करा क्योंकुलेटर जो इजी है सेटार जो अच्छा तपर हमें पाँची हे ये जे पचिस बी पचिस बु कि धनत्मक संख्या तर मैंने हे परवर्ती अंशे पुरोटाई व्यलिड आसे तै तो अच्छा यहाँ देखते पर अंचल थे अब क्रस टिक क्रस टिकर अंशा से सैटिसफाई कर सैटिसफाई करलो क्यों अंचले करलो ना यटार जो हमें जिनटे और एक बार क्रस चेक करते चाहिए क्योंकुलेशन को भूल होते जमन आपने एक छोट भूल कर चेक करी ये अंशा तो क्रस आसा तो अबियस क्रस टिक क्रस क्योंकि तरह ये एक टिक आसार कथा तो टिकटा एक चेक करी तम हो माइनस टू एर थे को छोटो संख्या दिए ट्राई करते हैं माइनस थ्री दिए ट्राई करब आबारों तेल सल्व फर माइनस थ्री ओ बोलते से माइनस टेन सल्व फर माइनस थ्री आ माइनस टेन माइनस टेन की ऋणात्मक संख्या तो यहाँ ना जाए ना अच्छा तपर आप समीकरण आक बार चेक कर नहीं हमारे विश्वास ही हाँ जो है नहीं ना हम कि करें नहीं कारण मैथर मध्य अनेक किस घटना घटे हाँ ठीक है हमारे को भूल कर नहीं एनसार बेर करते दुईटा समाधान अंचल बेर कर समाधान अंचल की कि मान पा जाए माइनस वन प्लस वन पर्त अच्छा तेल बोलो माइनस वन प्लस वन तर हे व्यवधिटा लिखते हैं एन देखो माइनस वनर जो इनवालिड तर मैं फार्स्ट ब्राकेट और प्लस वनर जो व्यलिड तेल कि थार्ड ब्राकेट तरपे कि ये तो आन व्यलिड तपर आखने के दुई थे इनफिनिटी पर्त यार लिमिटगू के दुई थ इनफिनिटी पर्त एम आगे भिडियो तो बला जो इनफिनिटी बसा तक अवश्य फार्स्ट ब्राकेट है तो आब रिपिट करी फार्स्ट ब्राकेट क्या है कारण इनफिनिटर जो जिसगल आसल सत्य इनफिनिटर जो ये समीकरण सत्य है क्यों ये इनफिनिटर जो सत्य हईल भलो कथा क्योंकि ये इनफिनिटर व्यलूटा कत आसले बोल तो इनफिनिटर व्यलूट एक्जैक्ट जी ना एक्जैक्ट व्यलूर जो तो थार्ड ब्राकेट यूज करी एम एक्जैक्ट व्यलू हमें इनफिनिटी जी ना बोले हमें इन्हें इटे ये रेखे देव फार्स्ट ब्राकेट हिसाब से और दर जो जेहतु हमारे समयकरण शुद्ध हो करते दर सा एक थार्ड ब्राकेट यूज करते अंचल और ये अंचल एरा दोजन जेहतु सत्य तर मैं ये हमें हमें कि दिए प्रकाश करब यूनियन चिन्ह दिए ये हमारे समाधान सेट हमारे जो अन्सारगल आई अन्सार के डिफरेंट मान आसते हैं जी ना क्या तो यगल आसलो तपर ये चेक करारों एक उपाय आज तुम्हारे मैथा हो ना कि आसले से क्षटा करते हैं क्योंकुलेटरे ज्यादा क्योंकुलेटर हम टेबिले जो है मोटे जाओ तर टेबिले आसो सत नम्बर अपशने तुम्हें टेबिल पा टेबिले आसार पर तुम एफ अफ एक्स फांगशन लिखते बोल तुम्हें फांगशन लेख लेखो हे एक्स प्लस टू होल स्कोर गुण एक्स स्कोर तो ना देखे टाइप करते कैंड अफ देखो कई चले ग थ्री एक्स प्लस टू 
হয়ে গেল নিচে আছে হচ্ছে x প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান আচ্ছা সমান চিহ্ন দিয়ে দিলাম তারপরে স্টার্ট এখন স্টার্ট থেকে মানে স্টার্ট এবং ইন্ডের ব্যাপারটিকে আমি সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে এই টেবিল যেটা করে তুমি হচ্ছে একটা লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট বসায় দিবা এই ফাংশনের জন্য একটা লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট যখন বসাবা তখন ও যে কাজটা করে দেবে ক্যালকুলেটার সেটা হচ্ছে এই প্রত্যেক তুমি যে মানগুলো দিতে বলবো ওকে লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিটের মধ্যে যতগুলো ভ্যালু আছে প্রত্যেকটা ভ্যালুতে সে হচ্ছে মান বসায় বসে দেখবে এক্সের মান কত আসতেছে এটা হচ্ছে ই এক্স ক্যালকুলেটারে তিরিশটা পর্যন্ত অ্যান্সার দিতে পারে সে এটার জন্য কত আমি যাই না এটা দেখি টেস্ট করে আমার দরকার হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে আমি পজিটিভ থ্রি পর্যন্ত চেক করলেই হবে এবং প্রত্যেকটা ভ্যালু যদি আমি নিতে চাই যেমন এর মাঝখানের বিন্দুগুলোও আমি হচ্ছে টেস্ট করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমার সাথে সাথে এই বিন্দুগুলোও টেস্ট করতে হবে মানে পূর্ণ সংখ্যাগুলো লাগবে মাঝখানের বিন্দুগুলোও লাগবে তাহলে আমি যে কাজটা করব আমি হচ্ছে এদের মধ্য থেকে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ করে গ্যাপ দিব তাহলে আমি স্টার্ট করব মাইনাস থ্রি থেকে আমি ইন্ড করব প্লাস থ্রিতে আর স্টেপ স্টেপ মানে হচ্ছে মাঝখানে কত করে গ্যাপ দেব আমি পয়েন্ট ফাইভ করে মান বৃদ্ধি করব তাহলে পয়েন্ট ফাইভ তারপরে ও হচ্ছে আমাকে টেবিল সলভ করে দিয়েছেন ও বলতেছে মাইনাস থ্রি এর জন্য আপনি ভ্যালু পাবেন মাইনাস টেন মাইনাস থ্রি এর জন্য মাইনাস টেন ভ্যালু পাবেন তার মানে কি সেটা ইনভ্যালিড তারপরে বলতেছে আড়াই এর জন্য মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এর জন্য মানে কোথায় এই জায়গায় এই জায়গায় হচ্ছে আপনি পাবেন নেগেটিভ তার মানে এটাও ইনভ্যালিড ঠিক আছে আমার অঙ্ক তারপরে দুই এর জন্য যখন আপনি মাইনাস টু বসাবেন তখন আপনি অ্যান্সার পাবেন কত এই যে মাইনাস টু এর জন্য আপনি পাবেন জিরো আচ্ছা তাহলে জিরো কি ভ্যালিড ঠিক আছে তারপরে আসি নিচে দেড় দেড়ের জন্য মান আসতেছে নেগেটিভ দেড় মানে হচ্ছে মাইনাস দেড় আর কি মাইনাস দেড় কোথায় আছে এইখানে এখন এইটার জন্য মান আমাকে বলতেছে নেগেটিভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ তোমরা নিজের ক্যালকুলেটারে বসায় দেখো যে মাইনাস আড়াইয়ের জন্য ও বলতেছে একটা নেগেটিভ ভ্যালু তার মানে এটা ইনভ্যালিড ঠিক আছে মাইনাস ওয়ানের জন্য বলতেছে এরর ভালো কথা এটাও আমরা নির্ণয় করছি যে মাইনাস ওয়ানের জন্য কোনো মান নাই তারপরে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত দেখি মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত একটা মাইনাস হাফ সংখ্যা আছে মাইনাস হাফের জন্য বলতেছে ষোলো পজিটিভ সংখ্যা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে জিরো এর জন্য এইট পজিটিভ সংখ্যা এটাও ঠিক আছে আমরা যে অঞ্চলগুলোকে ঠিক বলছি সেগুলো আসলে মানগুলো এটা হচ্ছে শুদ্ধি পরীক্ষা আমি হচ্ছে ক্যালকুলেটার এইভাবে সলভ করতাম এই জিনিসগুলো মানে আমি প্রত্যেকটা মান এভাবে চেক না করে আমি হচ্ছে থ্রি থেকে থ্রি পর্যন্ত মাইনাস থ্রি থেকে থ্রি পর্যন্ত বসাই দিতাম তারপরে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ করে আমি হচ্ছে টিক চিহ্ন ক্রস চিহ্ন টিক চিহ্ন ক্রস চিহ্ন তাহলে দেখো তোমাকে এই ইন্টারভালগুলোও নির্ণয় করতে হচ্ছে না তোমাকে আলাদা আলাদাভাবে ধরে ধরেও নির্ণয় করতে হচ্ছে না আমি হচ্ছে এই টেবিল ইউজ করতাম আমার সময় আমি যখন করতাম এগুলো তারপরে ওয়ানের জন্য মান বলতেছে জিরো ওয়ানের জন্য মান ওয়ান কই ওয়ানের জন্য মান জিরো তার মানে হচ্ছে এটা কি ভ্যালিড ভালো কথা আমার তো এটাই বের করছি আমরা তাহলে আবার বলতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের জন্য তোমার মান হচ্ছে নেগেটিভ এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইখানে আছে নেগেটিভ তার মানে ক্রস ওকে তারপরে দুয়ের জন্য আবারও জিরো দুয়ের জন্য জিরো হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা তো এটাই চাইছিলাম শূন্য অথবা তার থেকে বড় সংখ্যা হবে তারপর টু পয়েন্ট ফাইভের জন্য বলতেছে কি ধনাত্মক সংখ্যা টু পয়েন্ট ফাইভ মানে কোথায় এই যে টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে এখানে আছে তার মানে এটাও তো আমার ধনাত্মক যেটা আমরা বের করছি ভালো কথা এটাও মিলে যাচ্ছে আচ্ছা তারপরে থ্রি এর জন্য ধনাত্মক আর তো কিছু নাই আমরা এই পর্যন্তই চেক করতে দিয়েছিলাম আমাকে তারপর মোট ক্লিয়ার করে ফেললাম টেবিলের চেকটা কীভাবে করে না বুঝলে দেখো আমি প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু আমি মানে আমি ক্যালকুলেটার ইউজ টিপে টিপেই আসলে বের করছি আমি হচ্ছে শিফট সরি মোডে গেছি তারপরে সেখান থেকে হচ্ছে শুধু মোডে গেছিলাম তারপরে সেখান থেকে টেবিল অপশনে গেছি টেবিলে যাওয়ার পরে ফাংশন লিখতে হবে তুমি এখানে হাবি যাবি একটা ফাংশন লিখে দাও ধরো এটা লিখলাম আমি একটা এই ফাংশনটা লিখতে হবে তারপরে হচ্ছে স্টার্ট কোথায় ইন্ট কোথায় এবং হচ্ছে স্টেপ মানে হচ্ছে কত গ্যাপ দিয়ে দিয়ে তুমি আগা বা সামনে দিকে সেটা তোমরা নিজেরাই টেস্ট করো নিজেরাই টেস্ট করে দেখতে পারবা খুব সহজ ম্যাপ এভাবে করলে হচ্ছে তুমি মানে ফাইনাল চেক আর কি এটা হচ্ছে ফাইনাল চেক কারণ এইচএসিতে তোমার আসলে অনেক সময় থাকে সে কারণে এটা করা যায় এই পরিমাণ চেকিংয়ের সময় থাকে আর অ্যাডমিশন কিংবা হচ্ছে অন্য সব কম্পিটিটিভ এক্সামে এটা একটু ঝামেলা কিন্তু তারপরেও এটাই বেস্ট ওয়ে টু বি শিওর অফ কারণ হচ্ছে আমি ডিরেক্ট এই ফাংশনটা ইউজ করছিলাম আমি এটাও ইউজ করিনি একদম র ম্যাটেরিয়াল যেটা সেটা ইউজ করে আমি ম্যাথটা সলভ করছি এবং অ্যান্সার পাচ্ছি এইটা ও সরি কাটা কেটে গেল আমি যেহেতু মানে চোখ বন্ধ করে দেখাচ্ছি কাইন্ড অফ তো এই তো আমার অ্যান্সার তো দেখার জন্য ভিডিওটা থ্যাংকস আমরা দেখি পরে কোনো ম্যাথ নিয়ে আসা